சரிங்க எனக்கு இன்னும் ஒரு சந்தேகம் இப்போ இது வந்து ஓஷோ வந்து நீங்க இப்ப நீங்க சொல்றீங்க பாத்தீங்களா இந்த விஷயத்த வந்து ஒரு ஆனா இந்த அனுபவங்களை புறக்கணிக்கணும்ன்றது இங்க சொல்லி இருப்பாரு பட் அவர் மெத்தட் வந்து என்னன்னா எல்லாத்தையும் கைவிட்டனவே இல்லாதான் ஞானம் கிடைக்கும்ன்றது ஒரு ஆயிரம் எக்ஸாம்பிள் சொல்லி போற ஒரு முப்பது நாற்பது கதையை நான் படிச்சிருக்கேன் இந்த மாதிரி சரிங்களா ஒரு கதையில வந்து இந்த லெவல் எல்லாம் போயிருப்பாரு யார் யாரோ ஞானம் அடைஞ்சு போறாங்கன்னு ஒரு சிஷியம் வந்து எனக்கு ஏன் ஞானம் வரலன்னு சொல்லிட்டு கோச்சிக்கிட்டே போறான் இவ்வளவு வருஷமா உங்க கூட இருக்குன்னு குருவோட கோச்சிக்கிட்டு மேல போய் ஒரு கோயில் இது மேல ஏறிட்டு நான் சாக ஞானம் அடையாத வரைக்கும் நான் அப்படி நிக்க போறேன் டைலாக் எல்லாம் விட்டு நிப்பாரு ஒரு வாரம் நிப்பாரு வெயில் மழை பசி சாக எதுவுமே இல்லாம நின்று நேரம் ஒரு வாரம் கழிச்சு நிக்க முடியாது சரி சாக போறேன்னு முடிவு பண்ண அப்புறம் பொறுமையா சாவலா காலை தூக்கி அப்படி பொறுமையா நீட்டுவான் இந்த எக்ஸ்பிளேஷன் முப்பது பேஜ் கொடுத்திருப்பாரு இவரு அவரு அதாவது அவ்வளவு ட்ரை பண்ணா அவ்வளவு ஹார்டா இருந்து அவன் எப்போ சரிப்போ எல்லாம் போச்சு இனிமே சாவதான் போறோம் பொறுமையா எடுத்த அந்த பொறுமையில தான் அவனுக்கு வந்து எல்லாத்தையும் கைவிட்ட நிலையில ஞானம் டக்குன்னு அடையிறான் அப்படின்னு அவரு விளக்கம் கொடுத்திருப்பாரு எல்லாத்தையும் விடணும் அப்படிங்கறது சொல்லிருப்பாரு ஆனாலும் அவர் அந்த அந்த கதைய சொல்லும் போது எனக்கு அது வந்து ஒரு இம்பாக்ட் வந்து இருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன் அது என்ன நான் சொல்லாருன்னா யாரால இந்த அளவுக்கு விட முடியும்னா எவன் வந்து அந்த அளவு ட்ரை பண்றவனும் விட்டு விடுதல் நம்ம ஈஸியா பேசலாம் எல்லாத்தையும் விட்டு விடு நான் சொல்லலாம் இத்தனை பேரால பண்ண முடியும் அந்த அளவு வந்து ஆழமா ட்ரை பண்ணி முட்டி மோதி நம்மளால நிஜமாலே ஒண்ணுமே பண்ண முடியாதுன்ற உணர்றவன் மட்டும்தான் விட முடியும் முத்தத்தையும் அதனால முயற்சி செய்யுங்க செஞ்சு நல்லா போய் வெறுத்து போய் தோத்துட்டு போயிடுச்சா இது நமக்கு ஞானம் தராதுன்னு உணர்ந்தீங்கன்னா தான் விடுவீங்க அப்படிங்கறதுதான் அவரோட ஒரு தீசிஸா இருந்தது நான் இதெல்லாம் கேட்டு என்ன பண்ணேன் சரி எவன் வந்து சாவ வரைக்கும் ட்ரை பண்றான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் உக்காந்து மூச்செல்லாம் எடுத்துலாம் புடிச்சு நிறுத்தி நம்பியேன் ஸ்டண்ட் எல்லாம் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன் கொஞ்ச நேரம் புடிச்சு நிறுத்தி எவ்வளவு செகண்ட்ஸ் நிக்கிறோம் பாப்போம் அப்படின்ட்டு ஏன்னா சாவ வரும்போது நம்ம பேஸ் பண்றோமா அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் டைலாக் எல்லாம் பண்ணி விட்டுட்டு இருந்தேன் இது வந்து ஒரு ஆனா என்னன்னா அவரு வந்து சொல்றது வந்து எனக்கு அதனாலதான் வந்து எனக்கு இன்னும் கூட வந்து ஒரு புரியல அப்படிங்கிறது என்னன்னா நீங்க வெறும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணா போதும் நீங்க வந்து நிறைய ரீஷியூர் பண்ணிட்டீங்க இருந்தாலும் இந்த ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து கொஞ்சம் கான்ட்ரடிக்டரியா இருக்கு அப்படிங்கறது தான் கான்ட்ரடிக்டரி இல்ல அவர் சொல்றது யதார்த்தமான ஒரு விஷயம் மனுஷனுக்கு என்னதான் சொன்னாலும் இன்னும் ஏதாவது பண்ணிருக்கலாமோனு ஒரு இந்த அரகன்ஸ் வரத்தான் செய்யுது இப்ப எனக்கும் புரியுது செயல் ஆகாதானோ நம்ம நம்ம வந்து நம்ம மீறி வர தாட்ச் எமோஷனும் ஒண்ணும் பண்ண முடியாதுன்னு தெரியுது நல்லாவே தெரியுது பாத்துட்டோம் இவ்வளவு வருஷம் என்னென்னமோ பண்ணி பாத்துட்டோம் நீங்க சொன்ன மாதிரி ரெண்டு வருஷம் தியான நிலையிலே இருங்க முழுக்க முழுக்க எப்ப பார்த்தாலும் மந்திரம் ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் வெளில வந்தானே அதை விட்டு வெளில வந்தானே திருப்பி எல்லாம் விட்டு போன பயிற்சி காரத்தான் ரெண்டு வருஷத்துக்கு சேர்த்து ஹான் தான் போனுச்சு நல்ல நல்ல எதுவும் இல்ல புரியுது அப்படியும் வந்து அது ஸ்ட்ரெயிட்டா அக்செப்ட் பண்ணி எவ்வளவு கஷ்டமா இருக்கு பாருங்க அதான் விஷயம் தான் அது சொல்றீங்க தெரியுது தெரிஞ்ச கஷ்டமா தான் இருக்கு அதனால முயற்சி செஞ்சு கைவிடுன்னு எனக்கு அதுதான் வந்து அதுதான் எப்படி எப்படி எல்லாம் முயற்சி செய்யணும்னு சொல்லி ஜெஸ்டி கொடுத்துருப்பாரு ஓசம் வந்து இத பண்ணு அதை பண்ணு அதை பண்ணி இதை பண்ணி கடைசியா எங்கேயாவது எப்படியும் போய் கடைசியில விட்டுதான் தொலைக்கு போற எல்லாத்தையும் எதா எதை வேணா பண்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாரு ஆனா இப்போ நியர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்ல ஞானம் அடைஞ்சவங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து உங்க நில லெபரேஷன் ஐ மீன் ஓகே அப்படியே நிலை இல்லைன்றீங்க லிபரேட்டட் ஸ்டேஜ் வந்து அடைஞ்சவங்க இருக்காங்களா உங்களை தாண்டி நீங்க <laughs> 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 ஒவ்வொரு கணமும் ஒவ்வொரு கணமும் கடைசி கணவனே எடுத்துட்டாலும் சரிதான் அதுல வந்து எந்த கணத்துக்கும் முக்கியத்துவம் கொடுக்கல பாத்தீங்களா எல்லாத்தையும் எதுனாலும் அது முக்கியம் எடுத்துட்டாலும் சரிதான் மோசம் எடுத்துட்டாலும் சரிதான் எல்லா கணமும் இம்பார்ட்டன்ட் ஆயிருக்கு பாத்தீங்களா அப்ப அதுல வந்து என்ன சொன்னா அந்த முடிவெடுக்கிறது வந்து கடைசி அந்த முடிவெடுத்ததுனால வேற எதுவோ கிடைக்கிறது இல்ல அந்த முடிவு தான் கடைசி வரைக்குமே மெயின்டைன் ஆகுது அவ்வளவுதான் நம்ம ஒண்ணு இல்ல எல்லாம் போய் எப்படி வேணாலும் நடக்கட்டும்ங்கிற ஒரு முடிவு வந்து அந்த ஒரு முடிவு எடுத்ததுக்கு அப்புறம் வேற எதுவோ நிகழுதுங்கிறது இல்ல அந்த முடிவு தான் கடைசி வரைக்கும் கண்ணியா ஆகிட்டே இருக்கு அவ்வளவுதான் அந்த முடிவுலயே வந்துடுறான் அதா எப்படி இருந்தாலும் நடக்கட்டப்பா நீட்டு சொல்லி வரும் பொழுது இப்ப அதனாலதான் நான் சொல்லி சொன்னா
அகத்த பொறுத்த அளவில் எப்படினாலும் என்ன அனுபவம்னாலும் ஓகேப்பா நீட்டு சொல்லிட்டோம்னு சொல்லி சொன்னால் அந்த அனுபவங்கள் தான் போய் இது அனுபவங்களுக்கு ஏற்ப அனுபவங்கள் வந்து தானாக வந்து தானாக முறையிலுக்கு பேர் தான் லிபரேஷனுங்கிறது லிபரேஷனுங்கிறது வேறு அனுபவமே கிடையாது அனுபவங்களுடைய ஃப்ளோயிங் தான் லிபரேஷன் கடந்த நல்லது புரியுது